ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਥਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਓ ਮੁਕਤੀ ਲਵੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਵੋ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਵੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਜ਼ੀਮ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਟੈਲਸ ਅਸ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਵੀ ਸੀ ਇਨ ਅ ਵੂਮਨ ਆਫ ਐਕਸੈਲੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਵਰਬ 31 a woman who opens her hand to the poor a woman who fears the lord a woman whose children rise up and call her blessed aaj mere mehman bilkul is tarah hi hai evangelist krishna ji jinna nu milke aur sunke tusi badi barkat paunge sister ji welcome to the program ji aaya nu ji aaya nu jam ski sir ji main chona hai ga ke ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ 31 ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਸਕੀਨਾ ਵਾਲ ਹੱਥ ਪਸਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਤਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਛਲ ਤੇ ਸੁਹਪਨ ਮਿਥਿਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਦੀ ਹੈ ਸਲਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਮੈਨ ਆਮੈਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਲਾਲੋ ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਨ ਹੈ ਤਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਪਾਲਣਗੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਬਰਕਤ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਯੂ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਟ ਵਰਕ ਪਿਆਰੀ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਆਈ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਖੁਦਾਵੰ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖੁਦਾਵੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਡਰ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਪਤਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਪਤਵੰਤੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਵਾਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਪਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਮੈਨ 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 ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਟੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਾਉਂਗੀ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਉਦਾਹਰਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਹੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਬਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਬਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟਿਊਨਸ ਬੜੀ ਨਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੇ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਮਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚੰਗੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭੈਣੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਆਮੈਨ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕਿ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਦ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਰੁਕੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਜੀ ਮਰਸੀ ਪਾਬੀ ਪਾਬੀ ਮਰਸੀ ਤਾਂ ਪੈਂਜੀ ਮਾਗਰੇਟ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਜੀ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਪਾਜੀ ਬਲਵੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਇਸ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਹਾਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਵੋ ਕੀ ਆ ਆਪਣ
ਤੇ ਖਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਖਰਾਬ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੋ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇ ਸਿਸਟਮ ਮਾਰਗ੍ਰੇਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁਆਬੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੋਬਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉਦਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਇਦਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੇ 30 32 32 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੇ 34 ਜੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਮੈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਵਾਈ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਸੀਹ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਆਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਆਈ ਨਫ਼ਰਤ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਦੇ ਕਰ ਲਓ ਉਦੇ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਆਪਚੀਸ਼ਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱ
ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਆਓ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਭਜ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਥਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਮੁਕਤੀ ਲਵੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਵੋ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਵੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਹੀ ਇਹ ਹੀ ਪਗਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆਓ ਪਿਆਸੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਬਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਬਨ ਪੀੜੀ ਬਰ ਪੀੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆਮੇਨ ਹੂੰ ਹੂੰ ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਪੜੇ ਹੈਗੇ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੂੰ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਖਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਸਟਰ ਡੈਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਆ ਆਮੇਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਯਰੀ ਆ ਯੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਆ ਪਾਸਟਰ ਡੈਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੂਮਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਪਾਂ 28 ਵੀ ਔਰ 30 ਐਤ ਪੜੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਲੈਸਡ ਵੂਮਨ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਵਰਚੂਅਸ ਵੂਮਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਔਰਤ ਹਾਂ ਜੀ ਪਤਵੰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੂਗੀ ਉਹ ਪਤਵੰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਪਤਵੰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਤ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੇਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਜਾਨੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਗੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੈਨਾ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇ ਉਹ ਭਾਈ ਭੈਣ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਫੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸੱਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਵੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਐਸਾ ਬੋਲਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਦੇ ਬਿਮਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਬਦਰੂਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਫਸਟ ਡੈਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਆ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਦਰੂਹਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਰੂਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹ 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 ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਆ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ
ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੈਣੂ ਭਾਈਓ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੁਕਾਰੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੈ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈਓ ਤੋਂ ਪੈਣੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੈਣੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਭੈਣਾ ਅਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਬਨ ਖੁਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਖੁਦਾ ਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਓ ਪੈਣੋ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਮਾ ਬਣਾਵੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣਾਵੇ ਆਂਟੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਆਮੈਨ ਆਮੈਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਮਹਰਵਾਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਿੰਗ ਲੋਰਡ ਆਫ ਲੋਰਡ ਮਾਈਟੀ ਗਾਡ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਪੀਸ ਲੈਮ ਆਫ ਗਾਡ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਪਿਆਰੀ ਖੁਦਾ ਵਨ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਵਨ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਵਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈਆਂ